na szansę. Byłoby lepiej, gdyby ktoś znowu nie spudłował. A ty coś był dzisiaj taki nieskupiony. Co? Okres masz? Hej, przepraszam, ale to trochę za dużo. Zazwyczaj dostaję drobniaki i inne takie. Nie no, spoko, to tylko 50 zł. Poza tym, trzeba się bardziej przydać do pieniądze niż mnie. Um, w takim razie dziękuję. Nie ma sprawy, trzeba wspierać swoich. Sami swoi. <śmiech> to nara i powodzenia. Dzięki jeszcze raz i miłego dnia. Hej, mamo. Hej, skarbie. Jak było w szkole? Właściwie to dobrze. A co na obiad? Zupka chińska skarbie. Fu, znowu... Ojciec się odzywał? Niestety nadal nie. Mamo, musimy z tym coś zrobić. Ledwo wystarcza na rachunki i życie. Pieniądze taty są nam potrzebne. Ja nic od niego nie potrzebuję. Wystarczająco już namieszał w naszym życiu i nie mam zamiaru go o nic prosić. Zresztą nie wracajmy już do tego. Mam dzisiaj nocną zmianę. Zaopiekujesz się Maxem? Ale mamo, ja muszę iść dzisiaj do pracy. To zabierz go ze sobą. Na pewno nie będzie przeszkadzał. Mamo, to jest dziecko. On się będzie tam nudził. Och, na pewno coś wymyślisz. Ech, niech ci będzie.
Max, zbieraj się. Nie mogę spóźnić się do pracy. Zium, zium, zium! Zium, zium, zium! Zium, 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 zium! Na litość boską, Max, zbieraj się. Nic z tobą nie idę. Ja chcę do mamy. Spokojnie, Dalia. Spokojnie. Wdech i wydech. To tylko mały gówniarz. Mamy nie ma. Poszła na nocną zmianę, żebyś miał w czym chodzić. Ale ja chcę do mamy. Max, proszę cię, nie utrudnij mi tego. Nasza sytuacja finansowa nie jest prosta. A ja też muszę jakoś zarabiać. Jak będziesz grzeczny, to kupię ci słodycze. Słodycze? Je, 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 słodycze, chodźmy! O, hej, widzę, że już się nigdzie dzisiaj nie śpieszysz. No, dziś akurat już nie. Jeszcze raz sorry za tamto i za to, że się wtedy tak zmyłem. Jestem ci winien kawę. To akurat dobrze się składa, bo właśnie skończyłam zajęcia. Ekstra, to chodźmy. Dzięki za kawę i ciasto. Wszystko jest przepyszne. Właściwie skąd znasz to miejsce? Niegdyś była to ulubiona restauracja mojej mamy. Często wraz z nią i ojcem przechodziliśmy tutaj weekendy i rozmawialiśmy. Ale od kiedy mama zmarła, ojciec zamknął się trochę w sobie i nie lubi odwiedzać miejsc, w którym przypominają mamę. On nigdy tak do końca nie pogodził się z jej chorobą. Och, przepraszam, że zapytałam. Nie powinnam była. Nie no, w porządku. To już dawne czasy. Nie mamy wpływu na to, co się wydarzy. Właściwie to masz rację. Nikt nie ma wpływu na to, kim jest, ani co się mu przytrafi. Tak to właśnie bywa z tym życiem. Czasem bez jej to jest nasłuka, a czasem łagodny kociak potrzebujący pieszczot. Wniosek jest tylko jeden. Życie jest jak kobieta. No ej no! Rozpocz się. No dawno, tak dawno nie płakałaś. Kim ty do cholery jesteś? Nie potrafisz nawet nazwać swoich uczuć. Niegdyś smutek, strach czy miłość nie były dla ciebie zagadką. 
A teraz nie pamiętasz już, co to znaczy czuć jakąkolwiek sobie emocję. Jestem wypieprzona. Stoję tutaj aż przed grą rodziny i nic nie czuję. Kompletnie nic. Wiesz co? Hmm. Pierdolić to wszystko. Kurwa.